This is our Clara classroom today. We are here, here to Gaga and we're doing the the medical mission. Medical mission. Sa Gaga kasi hindi yon yung original name. And ano mga camping site dito? Mga long bones. Oh, there are mga ribs. Iba na yung sa Gaga. Hanggang afternoon yun. So ngayon, nag-walking tour kami. After four years, iba na ang Sagada. Modern na Sagada na siya. Hi! We're now in Sagada. Sagad-sagad na. Yung church nila, sa kabila. Tapos sa taas lang nila, yung cemetery. Cemetery sa baba nyo, dun yung may hanging coffin. Famous yogurt house. May itsura ng Sagada. Wala namang ganito dati. Yung isang coffin na sinasabi ko, naglakahang siya sa isa dan ka limestone. Iba na yung Sagada. Masyadong develop na. Kawala na yung mga nature. Sabi. Uh, culture and tradition. Uh, nawala na siya ng feel. Fog! Good morning! Let's go to the birthday home. Pwede kaya sa taas ng jeep? Yes, it can. Ah! Pwede daw! Is this your first time? Riding a jeep? Oh, yeah! <laughs> The best way to experience Sagada is... Good morning! So we are vlogging! Hi! Woo. I have the flash. Oh, okay, good job. Zion! Hi! Zion! Hip hip! Hooray! 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 Ng tour dito sa Sagada for Sunrise Watching. Ang plano sana namin sa Captain Pan Peak mag Sunrise Watching but unfortunately closed. So, diretso kami dito sa bagong destination. Transportation tip, ang rule dito sa Sagada, lahat ng private cars need ipark sa St. Mary's Church with an overnight fee of 100 pesos, closes at 10pm and opens at 6am. So, kung meron kayong plan mag Sunrise Watching, may mga jeep and van na nakapark sa harapan ng Municipal Hall. Pwede kayong mag-hire going to your destination or pwede kayong maging joiner para sharing na lang kayo sa fee. For a smooth guided tours, coordinate nyo lang sa tourism office sa harapan lang ng munisipyo. So, dahil close ang Kaltipan Beaches along the highway is a new go-to breakfast cafe ng mga tourists because of its unique exterior resembling like an inverted house. Welcome to isang wow cafe by the clouds. Mapapa wow ka talaga. This is, This is my classroom today! I'm gonna let the sun shine in the day I'm trying to make this darkness go away I'll paint with colors And I'll sing until my lungs give out mm -hmm. I'm gonna let the sun shine in the day And I will leave my windows open So that I can hear the sound of people talking And the wind blowing in the trees Oh, I will open up my eyes So I can see the light Close Oh, I try to spread my wings so I can fly Oh, when the darkness starts to fade Feels like things are gonna go my way Don't worry, 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 don't worry
Ano pa tinasasabi mo dito? Dadang plano talaga namin pupunta ng Kapipanti. Fortunately, meron problem dun sa property ng Kapipanti. So, napunta kami dito sa isang wow. Along the road lang to. Tapos dito natin nakita ang sunrise! Wala siyang sea of clouds, pero may sea of fog with the sunrise. Even though this one is not uh, heaven, it looks like we are in heaven. Our title, our devotional, the title is in heavenly places. After sunrise worship, just go to our medical mission for day two. We're currently at Isamwal. We're leaving. Guys, everyone say hi! Hello! Hello. <laughs> take this weight off my shoulders Cause I know yesterday ain't coming back mm -hmm. I'm gonna let the past stay in the cold I'll move the sun to the ocean Let its unsaid words be spoken And I'll let my mind be carried by the waves Diyan parati kami nagsistay. Ganduyan in! Ganduyan museum! So since naka-medical mission kami dito, nagstay kami ngayon dun sa evacuation center ng barangay. Diyan ang tourism center. Palengke dun sa baba. Mga means dun sa baba. Dito, dito ko na kuha si Kali. Ang pangalan ni Kali dyan. The church. And this is the church. So this is the St. Mary the Virgin Church. So ito po is rebuilt. Kasi yung first church po is nasira siya noong World War II. Then after the World War II, re-nebuild nila. Ito na po. Naging concreted and then mas malaki na. Then pahapyaw po sa history ng Sagada. So yung Sagada kasi is hindi yun yung original name. So ang original name nitong place is Ganduyan. So, naging sagada lang po siya dahil sa misunderstanding. So, may mga Spanish soldier dati na naka-base sa part ng Busaw. Tapos, pumunta sila dito. May nakasalubong silang matanda doon sa Lake Danum. Tapos, tinatanong ng mga Spanish soldier kung anong pangalan ng village dito. Ang naiintindihan ng matanda is tinatanong kung ano yung dala niya. Kung matanda kasi is may dadala siyang fish basket. Na ang tawag namin sa fish basket is sagad. So, it became sagada. Nung bumalik yung mga Spanish soldier sa kampo nila, sabi nila, ang pangalan ng village dyan sa kabila is Sagada. So, yun po yung na-register na pangalan niya. But the original name is Ganduyan. That's why we have the Ganduyan Museum dito sa town park. So, next natin is yung cemetery. And then, the hanging coffee. So, by the way, may makakasama akong tour guide si Kuya Ben. 
Ano ano mga camping site dito sa Sagad? Ayun yung Mount Ampakaw. So doon naman maaabangan natin doon yung sunset at saka sunrise. Then meron din naman dito sa Pukilsipan. Pwede rin pag kwanan ng sunrise, pwede rin pong mag-tent. Yan sabi ni Kuya sa Mount Ampakaw. Sa so, may Kiltipan Peak. Ang kagandaan lang sa Mount Ampakaw, sigurado walang disturbo pag umaga. So ito yung mo, cemetery na nila. Sa... Ang pakaw kasi it's most likely parang grassland, parang golf course, so maganda yung ano doon. Parang pupunta for sunset viewing, kinabukasan naman sunrise. Yung campsite na pwede magdala ng sasakyan, uh, tapos sa katabi mo yung tent. Sa ano, sa Kiltipan Pogo Point. Ito yung medyo sikat na ano, yun nga lang talagang tapos early morning, mga alas 4, may nagsasunrise na. So kailangan magising na maaga rin. American missionaries, tapos kababtays yung ibang native dito, inistart nila yung ganito. Ay magtinitig na nitong mga old tombs American style. Yung six feet under the ground tapos lagyan ng tombstone para malaman na may nakalibing doon. And then did you celebrate also the All Saints Day? Sa so, November 1st. So ganun din dito sa Sagada. Pero karaniwan kasi ginagawa sa Manila or sa Baguio is dadalaw sa puntod. Dala ng bulaklak magtirik ng kanila. But here in Sagada instead of candle we bring pine wood. Bonfire po yan sa kanya-kanyang puntod. So ayun po yung tinatawag namin panag-apoy So ganito po yung itsura niya pagka November 1st dito sa cemetery Wow Wow Oh wow That's nice Then if you remember the Mama Sapo no in 2015 So one of our heroes si P.O. Trino yung gulupan ito, sa 44 Ikaw yung naging guide ka sir sa papuntang nag-cave connection uh, Ilan po kayo dati ma'am? Tatlo kami noon, mm -hmm. may isa kami foreigner nakasama Siguro nga po Isa, isa yung guide namin Wow, gano'n after <laughs> ilang years ang walik eh Nice to be nice to back oh, po, Nice to see you sir Yes ma'am, same din Bali na ito is burial site before. Kaya pagka ito yung lalakarin, napakarami pong hanging coffins and burial cave na makikita. So kung mapansin nyo po yung coffin is may maiksi, may mahaba. Yung maiksi po na yun, hindi ibig sabihin na maiksi siya is baby or bata. So yan po yung old tradition. Ito yung ginagawa nila noon. Then yung nagtatanong kanina, bakit may upuan doon? So, yung upuan po na yun, yun po yung ginamit sa bahay sa last day ng lamay. Oh. Kasi dito sa Sagada, pagka nilalamayan namin yung patay, pag nakahiga pa lang sa kama or sa sahig, we considered him as a sick person. Hindi kagaya ngayon na pag dineclare ng doktor na patay na yung tao, yes, patay na talaga. And then sa last day po ng lamay, pauupuin po siya sa upuan. Tapos ganito po yung itsura niya pagka pinaupo sa upuan. Tinatali yung baba at saka yung noo para hindi mahulog. And then kung mapansin nyo, yung picture po is hindi napuha pati sa pinakababa ay parang half body lang niya kasi sa baba po niya is uh, medyo pan na pong tignan kasi may mga fluid na po na um, nagkuan ngaling sa katawan niya iniimbalsa mo po yan? Ah, hindi po history class 101 ang pinakakuan po is mga 3 days ganyan 3 days po siya nakaganyan? hindi po sa last day po ng lamay last day na mm -hmm. And then kapag ka ililibing siya, kung dito siya ilalagay or sa entrance ng cave, early in the morning pupunta doon yung mga lalakihan, dala-dala na yung coffin. So nauuna po yung coffin. So kung dito po siya ilalagay, gawa po sila dyan ng scaffolding or temporary ladder. Tapos ilagay dyan yung coffin. So ganito po yung itsura niya. Ano nga yun ba kuya may nililibing para pa ganyan? Uh, ang pinaka-last po na nang na, 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 na ilagay nga rin po dito, yung baba ni Bubitog, yung 2010. Wala pong kinakalas, wala pong tinatanggal. Pagka nailagay na po yan dyan, is, uh, forever na po yung nandyan. Let the nature do the rest. 
Wala nang po. Oh, bahala na po yung nature na so, mag-decompose sa uh, pan. Ah, Pero bakit yung iba po doon na. Uh, mas uh, uh, mas prefer na po kasi nila yung cemetery. Mas mahirap na yung gabi. Dati wala tong ano. Wala po. Open pa yan. Open po yan. Pwede pumunta doon sa pan. Nakalagay na dyan yung coffin, 1pm in the afternoon, isusunod yung katawan. So, balutin po siya ng burial cloth na naka-fetal position. So, nag-fit po siya doon sa maliit na coffin kasi naka-fetal position siya. Kaya naman po siya pinifetal position kasi ang paniniwala nila is kung paano sila lumabas sa womb ng mother nila, ganun din babalik sa mother earth. Pero pwede pa pong ipaliko. Kaya po siya pinaupo. Apa. Uh, ang unang magbubuhat doon sa Adabir is yung mga member of the family so sa mga babae ganito isusuon sa ulo tapos i-assist ng mga kalalakihan para nawala po. Nawala. hindi nawala. mahulog yan ah, nakabalot po siya mm -hmm. nakabalot siya sa klot yes ito yung may fluid yan eh yun oh, and it's raining sa so... uh, umulan dito na part mm -hmm. So yung fluid tumatagas sa kanila? Yes po. Oh my God. So, sa mga lalaki, wala naman yung ganyan. Okay. Apa kabila sa likod. I cannot see. Babae, ganun. Mm -hmm. Sa ulo po? Sa ulo. Okay. Pati nga sa rin babae. And then, after ng member of family, susunod po dyan is community. Yes po. Kasi dito sa Sagada, pagka araw ng living is uh, parang holiday. Except sa mga government officials sa ngayon. Kasi uh, bawal pong pumunta sa bukid, bawal pong magtrabaho sa construction ng whole day. Pagka yung araw ng living. Ang pagkuan po doon is parang pinagpapasapasahan, pinag-aagawan. So halos lahat gusto makabuhat. Kasi uh, sabihan ng mga matatanda, pagbuhat-buhat mo yung kadebir tapos may tumulo kahit na anong likido. Galing sa katawan na means good luck. And then, pagka nailibing na yan dito, yun po yung uh, difference nila sa cemetery. Sa cemetery po, is, yun nga, sabi ko kanina, may All Saints Day. Pero dito, pagka nailibing na yan dyan, yun na po yung huli na punta nila dito. Mm. Hindi na sila bumabalik para ayusin or pinturahan. Pag pa nahulog na po yan, so bahala na po yung nature na mag-decompose sa mga uh, labi nila. Yung, yung libingan. Ah, hindi po. Hindi, hindi mm -hmm. Kaya sila nilalagay sa hangin or entrance ng cave kasi yun nga, paniniwala nila is yung mga kaluluwa na mayan is nandito lang. Kaya papagurin pa ba nila yung buhay na dumalaw dito na mag-ayos sa kabaong nila is they are free to roam around. So sila na lang yung kusang dadalaw sa bahay para... Mm -hmm. Then sa burial cave, hindi po kit burial cave na sinasabi namin is uh, ilalagay namin sa pinakaloob, hindi po sa entrance po kung saan abot ng liwanag. Mm -hmm. Kasi they need sunrise and fresh air uh, because they want to stay with the nature. Uh, kung ibabaon mo, you're six feet under the ground, you're suffocated. So parang pagkabinaon ka, parang abot mo yung, uh, buhat-buhat mo yung mundo. Yung mga nakalagay doon na pangalan, kaya ng bumitog, sumbad, yun po yung mga native name nila or igorot names. Kasi dito sa Sagada, parang dalawang beses kaming mabinyagan. So we baptize in tradition and then sa church. So yung pagbigay po sa tradition is yung, yung tinatawag naming gubaw. So yun po yung ginagawa nila noon bago pa dumating yung mga American missionaries na mag-introduce ng baptism. So yung pagbigay po doon ng pangalan is yung minamana na pangalan. For example, gaya sa akin na yung native name ko is Unungan. May lolo ako, may tito, may pinsan, may pamangkin ako na Unungan ang pangalan. Pare-parehas. Ang kagandahan naman po doon pag ginagawa yung ganun, napakadali mong matuntun yung kamag-anak mo. Kahit nasa 20 generation, malalaman mo kung kaninong ang kan na bibilang. Unlike sa Christian name kasi ang ginakuan sa Christian name is yung sure name. Eh, yung sure name ngayon is nabakadaling mawala kasi pagka nagkaanak ka ng babae, nag-asawa siya, mapapalitan na yung apelyedo. Kaya marami na rin ngayong panahon yung hindi nila alam. First cousin, second cousin, nag-asawa. And then, sabi nila, man ilagay dito is yung mga elders, yung mga matatanda. Pero dito sa Sagada kasi hindi namin binabase sa edad yung katandaan. Based them in status. So for example, kahit 45 years old ka, pero may anak ka na na napakasal mo na, you're considered as elder. Pero kahit mahigit isang daan yung edad mo, pero wala ka pang anak na napakasal, so, bata pa. Ganun. So, you're considered as forever. Yan. Kagaya ni Wang Od. Kalinga. 
Yung may tato si Madam eh. Ah, wala Thank po. So, so pag uh, living dito at saka sa cemetery, Ay, wala, wala pong bawat. Ay, wala right. pong bayan. So much fun. Ito po, ang sayo dito. Pero di ba history na to? Ano, ano na to? Klase na namin to. Mm -hmm. Oh, it can be history and local culture. Yes. Dito sa cemetery. Napuntahan namin ko yung World Wide Week. Ito yung Celtic bone? No. Ay, ay, ay. 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 Um, yung lizard, ganyan po. Pag tingnan nyo, may gecko po nakakarb dyan. Oh. Sa part part ah, okay. lang ng nasuno. Ay, oh. hmm. Pero yung, sag -sag yung gecko kasi sa amin, it symbolizes uh, fertility, fertility longevity, uh, uh, longevity, long life, long life so, and good luck. Good luck. Oh, ah, po. Ganda. Yung natural shelter, so yun po. Hindi kami hmm. naglalagay sa labas kasi pagka labas na, babasa lagi. Masasira agad. Ah, na, bakit na ano? Why do they always hang it? They don't put it down here. They just always put it Um, honestly speaking, kasi di ba yung may mga animals uh, to get away with animals na so, pwede para silang... So, it scavenge, uh, po. it's, it's uh, po. to be safe na, no? uh, na walang disturban. Mm. Uh, may separate ba na, may separate na burial para sa mga chiefs, mga tribal ah, wala chiefs? Ah, wala po. So, yung kinikilala lang is by pagka kinukonsidera ka lang matanda. So walang kinikilala na status sa buhay. Ah, wow. So they just, so walang system when they hang, they just pat um, them dyan. Mm. Mm. Tapos pamilya naman po yung mag-ano doon. Pag sasabihin na I want to be with my father, mother, so ganito. Pero pagka close na po yung area na yun, kailangan nilang to find another place. So yung hanging coffin dyan, magkaano yan, magkapamilya lahat ng mga yan. So in every pagka de derecho kayo dito kasi ang daming hanging areas so most likely per family. Per family. Yeah. Apo. Okay. In nga po sabi ni kuya you are only declared to be old pag may apo ka na or may anak ka na kinasal na. Oh. So it's not according to age, it's according to parang status sa buhay. I'm not old. Hindi ka pa matanda. I know, you too. You don't have family. Kita. So forever na wala kang anak, you're still for, forever young. I never felt tomorrow Close yeah, I know. <laughs> Ha, 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 ha.
It's in my hand for winter and my bag and the sticker for gypsy. 292. Yay! To Sagada! Yay! Hey, may gift na kami. Thanks! Yes! This is a purple bag! And purple is my favorite color! Sagada! And we'll go to the church. That's our home. Church. So, tapos na ang aming 3 days, 2 nights dito sa Sagada, sa aming nag-location. Tapos na aming or naka-serve kami ng 200 na siguro. 200 patients. 200 local patients. So, job well done! Nag-enjoy naman kami sa aming saglit na mga no, tour hindi. around. 25 local patients. <laughs> Nag-ano naman kami, nag-enjoy naman kami dito sa aming saglit lang na tour dito sa Sagada at napakita namin kay Kali kung saan kami pumunta nung baby pa siya, ni Ocha. So it's a nice opportunity to be back. Bye-bye! Thank you for watching. Like and subscribe. Puerto Rica, Lee. Like and the comments below. So dito kami nag-park. Ang bagong rules sa Sagada dito magpa-park overnight. Parking dito sa church, 100 pesos ang bayad overnight. Refill na tayo ng ating mga tubig. Refill na tayo ng mga tubig natin. Para sa habang-habang inuman. Flesh 
of their flesh, but our children of their hearts for their happiness. A gift of heaven, a blessing from God, so special children to care Good job. Good job.